Добрый день, дорогие любители футбола и в частности чемпионата Беларуси. На ваших экранах стадион «Строитель» в Солигорске. И все готово к началу матча, в котором местный шахтер проэкзаменует Брестский рух. После 13 туров хозяева поля в турнирной таблице располагаются на второй строчке, сразу за Борисовским Батэ. Гости занимают 11 место, но все, конечно же, может поменяться после этого поединка. С центра поля начинают горняки. Но первая же атака от Руха не дают спокойно обработать этот мяч Абдулае Диало защитники горняков. С мячом Кендыш. Передача на Игора Ивановича. И тот в касании слева и переправляет мяч в дальний угол ворот Романа Степанова. Счет в этом матче открыт 1-0 в пользу Шахтера. Посмотрим еще раз эту атаку. Кендыш прикрыл мяч корпусом и прекрасно отдал на Игора Ивановича. Сербский полузащитник нанес очень прицельный и достаточно сильный удар по воротам Руха. И ответ от э, Брещан на вес с правого фланга от Ильи Колпачука. Но после удара головой Абдулае Диало мяч ушел немного выше. Кендыш передача на Лисаковича. Тот сбрасывает на Игоря Ивановича. И Иванович бьет опять в тот же угол, но уже не так сильно. Лисакович разворачивается. Еще одна атака Шахтера и бьет в ближний угол. Мяч пролетел примерно в метре от штанги ворот Романа Степанова. Это была заключительная атака в первом тайме. Команда уходит на перерыв при счете 1-0. Звучит свисток на второй тайм и еще одна атака Шахтера. Кажется, горняки собираются удвоить свое преимущество. Ошибка от защитников Руха, но этим подарком не воспользовался Виталий Лисакович. Его удар заблокировали. Замена у горняков. Поле покидает Сергей Баланович. Навеса штрафного, но до этой передачи никто не дотягивается. Дальний заброс от Кофтуна. Борьбу на втором этаже выигрывает Абдулае Диало и один на один выходит Владислав Васильев. Удар по воротам и счет сравнивает полузащитник из Казахстана 1-1. Идет 87-я минута. Вот такой поворот. Радуются игроки Руха. Очень важный гол они только что забили. Мы видим, что э, не успели закрыть офсайдную ловушку э, хозяева поля. Задержался Ходоркевич и после передачи диалог Владислав Васильев очень хладнокровно использует выход один на один. Это третий гол Васильева в текущем сезоне. Ответ от Шахтера. Передача в никуда. Остается всего несколько минут дополнительного времени. Еще одна атака Шахтера. Передача на Кендыша. И тот наносит удар в створ на чеку Роман Степанов. Еще один навес, но мяч уходит за лицевую линию. И это была заключительная атака в этом матче. Счет 1-1 окончательный. Голы на счету Игоря Ивановича и Владислава Васильева. Давайте вместе с вами, друзья, посмотрим. Самые опасные эпизоды этого интересного матча.